ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து லெவல்ஸ் அண்ட் டிகிரீஸ் ஆஃப் எலாஸ் ப்ரைஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னா ஒரு எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டை வந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன ஓகேவா ஒரு டிமாண்டில் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் அண்ட் டிமாண்டில் வந்து ப்ரைஸில் சேஞ்சஸ் வரும்போது டிமாண்ட்லேயும் சேஞ்ச் வருது ஸோ எந்தெந்த ரீசன்னால் வந்து இந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்படுது அதை வந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தெர் ஆர் மெனி ஃபேக்டர்ஸ் தட் டிட்டர்மைன் த டிகிரி ஆஃப் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஓகே ஒரு ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டை வந்து தீர்மானிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதில் சிலது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ்னால் என்ன இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம ஒரு சோப் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே போல் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இன்னொரு சோப்பும் இருக்கும் இல்லையா பட் நம்ம வந்து ஓகே நம்ம இந்த கம்பெனி சோப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த 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 ஃப்ளேவர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணி ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஆனால் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாகவும் இன்னொரு கம்பெனியினுடைய சோப்பும் அதே மாதிரி ஃப்ளேவரும் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சப்ஸ்டியூட் ஒன்றுத்துக்கு ஈக்குவலண்ட்டான இன்னொரு ப்ராடக்ட்டு அது தான் சப்ஸ்டியூட்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடியதாக தீர்மானிக்கக்கூடியதாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் இஃப் க்ளோஸ் அப் சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் எ ப்ராடக்ட் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான க்ளோஸ் ஆன ஒரு சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்ட் அதுக்கு இணையான ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா தென் த டிமாண்ட் ஃபார் தட் ப்ராடக்ட் டென்ஸ் டு பி வெரி எலாஸ்டிக் அப்போது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக அதனுடைய டிமாண்டில் வந்து சேஞ்சஸ் எலாஸ்டிசிட்டி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் பையர் வில் பை இட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் நாம் வாங்கக்கூடிய அந்த சோப்போ இல்லை வந்து பவுடரோ அதோடைய ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அதே ஃப்ளேவர் உள்ள அதே ப்ரைஸ் இருக்குது நம்ம வாங்குகிற ப்ரைஸ்லேயே வந்து இன்னொரு சப்ஸ்டியூட் அதே மாதிரி இருக்குதுன்னா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க வாங்க போயிடுவாங்க ஹென்ஸ் ஃபால் இன் இட்ஸ் டிமாண்ட் வில் பி வெளி லார்ஜ் அப்போது இந்த ப்ராடக்டை விட்டுட்டு அந்த சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்டை வந்து மக்கள் வாங்கும் பொழுது நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகிடும் ரொம்ப வந்து கம்மி ஆகிடும் ஹென்ஸ் ப்ரைஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி வில் பி லார்ஜர் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அதனுடைய ப்ரைஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கேரட் வாங்க போகிறோம் ஆனால் கேரட்டினுடைய வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி ப்ரா ப்ரா இப்போ கேரட் வேணாம் நம்ம வேறு ஏதாவது காய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு நம்ம போயிடுறோம் இல்லையா அப்போ வந்து கேரட் வாங்குகிற கேரட்டுக்கான டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகிடும் கம்மி ஆகிடும் ப்ரைஸில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கிறதுனால மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சப்ஸ்டியூட்டை வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உருவாகுது இது ஒரு ஃபேக்டர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ்னால ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அதுலேயே வந்து ஃபார் சால்ட் நோ க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இப்போ வந்து உப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து வேறு சப்ஸ்டியூட் வந்து பெரிய அளவில் கிடையாது ஓகேவா சோ அதுக்கு வந்து சோ ஹென்ஸ் ஈவன் இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த சால்ட் இன்க்ரீஸ் த ஃபால் இன் டிமாண்ட் மே ஜீரோ ஆர் லெஸ் இந்த லைன் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க த ஃபால் இன் டிமாண்ட் மே பி ஜீரோ ஆர் லெஸ் ஈவன் இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் எ சால்ட் இன்க்ரீஸ் சப்போஸ் இப்போ ப்ரைஸனுடைய சால்ட்டினுடைய ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனாலும் டிமாண்டில் வந்து பெரிய அளவுக்கு சேஞ்ச் வந்து இருக்காது ஓகேவா டிமாண்டில் வந்து என்ன இருக்காது பெரிய அளவில் வந்து சேஞ்ச் வந்து இருக்காது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரைஸ்
ஓகேவா ஒரு சப்ஸ்டியூட் வந்து கிடையாது அப்போ என்னாகும் ப்ரைஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட டிமாண்டில் வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் வந்து இருக்காது அப்போது இது வந்து ப்ரைஸ் இன்னலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேஸில் அடுத்தது ப்ரப்போர்ஷன் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் இன்கம் ஸ்பெண்ட் இப்போ வந்து ஒரு கன்சியூமரினுடைய இன்கம் ஓகேவா ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலினுடைய இன்கம் வந்து எவ்வளோ வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதும் ஒரு ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியை வந்து தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஃப் ஸ்மாலர் ப்ரப்போர்ஷன் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் இன்கம் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் பர்டிகுலர் கமாடிட்டி சே எக்ஸ் இப்போ வந்து எக்ஸ்ன்ற ஒரு கமாடிட்டி மேலே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அவங்க வந்து தன்னுடைய இன்கமில் கொஞ்சம் போர்ஷன் தான் அதுக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அவங்க வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து எக்ஸ்ன்ற ஒரு கமாடிட்டிக்காக அந்த கமாடிட்டிக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவையோ அந்த அமௌண்ட் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் தான் வந்து தன்னுடைய இன்கம்லேருந்து ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் தான் வந்து அந்த கமாடிட்டிக்குன்னா அவங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் எக்ஸ் வில் பி ஸ்மாலர் அப்போது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான டிமாண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸ்மாலராக தான் இருக்கும் கம்மி போர்ஷன் ஆஃப் ஆம இன்கம்மை தான் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அப்போது டிமாண்டும் வந்து ஸ்மாலராக தான் இருக்கும் எலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்டினுடைய எலாஸ்டிசிட்டி எப்படி இருக்கும் ஸ்மாலராக தான் இருக்கும் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்ட் பீப்புள் ஸ்பெண்ட் வெரி ஸ்மால் ப்ரப்போர்ஷன் ஆஃப் தர் இன்கம் ஆன் சால்ட் ஹென்ஸ் சால்ட் வில் ஹாவ் ஸ்மால் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பீப்புள் வந்து இப்போது ஒரு சால்ட் வாங்குறாங்கன்னா மொத்த காசியமாக நமக்கு சால்ட் வாங்குவோம் கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கொடுத்து தான் நம்ம வந்து நம்ம இன்கம்லேருந்து எடுத்து நம்ம அந்த சால்ட்டை வாங்குவோம் அப்போது அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ரொம்ப கம்மியான எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டு தான் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் அதனால் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இன்னலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஆஃப் கமாடிட்டி ஒரு கமாடிட்டியை நம்ம எத்தனை முறை எத்தனை வகையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் வந்து ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதா இருக்குது இஃப் எ கமாடிட்டி யூஸ்டு ஃபார் கிரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் இப்போ ஒரு கமாடிட்டியை நம்ம வந்து பல விதங்களில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி வில் ஆல்சோ பி லார்ஜர் அப்போது அந்த அந்த ப்ராடக்டினுடைய ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியும் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் பட்டர் மில்க் கேர்டு கீ அண்ட் ஃபார் மேக்கிங் ஐஸ்கிரீம் ஹென்ஸ் ஈவன் த ஸ்மால் ஃபால் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் மில்க் வில் டெம்ட் த கன்சியூமர் டு யூஸ் மோர் மில்க் ஃபார் மெனி பர்பஸஸ் ஹென்ஸ் மில்க் ஹேஸ் கிரேட்டர் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மில்க் சொல்லியிருக்காங்க மில்க்குன்னா அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்ம அதில் பட்டர் மில்க் மோர் செய்வோம் இல்லை வந்து கேடு தயிர் செய்வோம் இல்லை வந்து கீ நெய் பண்ணுவோம் அதே போல் ஐஸ்கிரீம் பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் சப்போஸ் இப்போ வந்து அந்த மில்க்கினுடைய விலையில் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் விலை வந்து கொஞ்சம் அளவுக்கு கம்மியாகிடுச்சுன்னா மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க பாலை நிறைய வாங்கி அந்த பால் பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம என்னென்னலாம் செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து மக்கள் யோசிப்பாங்க இல்லையா எவ்வளோ பர்பஸுக்கு நம்ம அந்த மில்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுது ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் மில்க் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஓகேவா ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாகும் பொழுது டிமாண்ட் வந்து அந்த மில்க்குக்கு அதிகமாகுது அப்போது ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு காரணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிட்வீன் குட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிட்வீன் குட்ஸ்னால் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன சொல்கிறது இந்த இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு இணையான இன்னொரு ப்ராடக்டையும் நம்ம சேர்த்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ பென் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இங்க் இருந்தால் தான் அந்த பெண்ணை நம்ம எழு அந்த பெண்ணில் நம்ம எழுத முடியும் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து எப்படி இருக்குது சார்ந்து தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி குட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலாங் வித் பெட்ரோல் லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு ஃபார் ரன்னிங் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இப்போ வந்து பைக்காக இருக்கலாம் இல்லை காராக
இப்போ வந்து என்ன ஆகுது ரைஸ் இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் லூப்ரிங்கேட்டிங் ஆயில் இப்போ லூப்ரிங்கேட்டிங் ஆயில் வந்து ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்போது மே நாட் ரெடியூஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் ஆனால் வந்து அதுக்காக வந்து ப்ரைஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்றதுக்காக அந்த லூப்ரிகேட்டிங் ஆயிலுடைய டிமாண்ட் வந்து கம்மி ஆகிடுச்சா கிடையாது ஆகாது ஏன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து தேவை ஸோ ஹென்ஸ் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி குட் ஹியர் லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் வில் பி ப்ரைஸ் இன் அலாஸ்டிக் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுது இப்போ வேல்யூ என்ன தான் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிமாண்ட் வந்து கம்மியாகலை இன்க்ரீஸில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது அப்போது அது என்னது ப்ரைஸ் இன் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த இடத்துலையும் வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து டிட்டர்மைன் ஆகுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைம் இன் த லாங் ரன் த ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் மெனி குட்ஸ் வில் பி லார்ஜர் அதாவது நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதனுடைய ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டும் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் ஸோ பிகாஸ் இந்த லாங் ரன் மெனி சப்ஸ்டியூட்ஸ் கேன் பி டிஸ்கவர்ட் ஆர் இன்வென்டட் இப்போது ஒரு ப்ராடக்டே ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னும் பொழுது கண்டி லாங் ரன்னாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே மக்கள் வந்து இந்த ப்ராடக்டை அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் சப்ஸ்டியூட்டை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் கம்மியாயிருக்கும்ரு <laughs> டைமில் வந்து இன்னொரு சப்ஸ்டியூட் வருது ஓகேவா அப்போ வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இன்கேஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஷார்ட் ரன்னா பிரிங்கிங் அவுட் நியூ சப்ஸ்டியூட்ஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ தான் ஆரம்பித்து ஒரு நல்ல லெவலில் போயிட்டுருக்கு உடனே அதுக்கு இமீடியட்டாக ஒரு சப்ஸ்டியூட்டை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து முடியாது ஓகேவா அதோடைய ப்ராடக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சஸ்டெயின் ஆகுது ப்ராடக்டை மக்கள் எப்படி விரும்புகிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சப்ஸ்டியூட்டை வந்து அவங்க வந்து உருவாக்குவாங்க அப்போ லாங் ரன்க்கு வந்து அந்த அந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூசேஜ் இருக்கும் அப்போது எலாஸ்டிசிட்டியும் வந்து எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஷார்ட் ரன்னில் இருக்கும்போது என்னாகும் நியூ சப்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கொண்டு வர மாட்டாங்க அப்போ எலாஸ்டிசிட்டி வந்து அந்த இடத்துல எலாஸ்டிசிட்டி வந்து இருக்காது ஓகேவா ஸோ இன் லாங் ரன் மெனி சப்ஸ்டியூட்ஸ் கேன் பி டிஸ்கவர் தேர் ஃபார் த டிமாண்ட் இஸ் ஜென்ரலி மோர் எலாஸ்டிக் இன் த லாங் ரன் ஸோ லாங் ரன்னாக இருக்கும்போது அந்த ப்ராடக்டினுடைய எலாஸ்டிசிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும் ஜென்ரலாக வந்து டிமாண்டினுடைய இது வந்து மோர் எலாஸ்டிக் இருக்கிறதா இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டிமாண்ட் கம்மியாகுது டிமாண்ட் கம்மியான ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரியான எலாஸ்டிசிட்டி வந்து அந்த லாங் ரன் இருக்கும்போது இருக்கும் இன்னொரு சப்ஸ்டியூட் வரும்பொழுது அந்த எலாஸ்டிசிட்டி வந்து கம்மியாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம் டியூரேஷனும் வந்து ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ண பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் வந்து ஐந்து ஃபேக்டர் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைவ் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க எலாஸ்ட் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு தீர்மானிக்கிறதுக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள் அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து டிட்டர்மைன் ஆகுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சியூமரினுடைய இன்கம் எந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அதை பொறுத்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து டிட்டர்மைன் ஆகுது அண்டு நம்பர் ஆஃப் யூசஸ் ஆஃப் கமாடிட்டி ஒரு கமாடிட்டியை எந்தெந்த வகையில் மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ யூஸ் பண்ணும்பொழுது அப்போது அந்த ப்ராடக்டினுடைய ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி வந்து வேரி ஆகும் அப்போது அங் அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் யூசஸ் ஆஃப் கமாடிட்டிஸும் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி குட்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று இணையாக இணைந்து செயல்படுகின்ற ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் கூட அதுவும் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்தது டைம் என்ன டியூரேஷனில் வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி வந்து ஏற்படுது ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டராக வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து
ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஓகே ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்றத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டாபிக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்கலாம் Thank you.